ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എച്ച് പിയുടെ ഡെസ്ക് ജെറ്റ് ഇങ്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രിൻ്ററായ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് എച്ച് പി പുതിയതായി ഇറക്കിയ ഡെസ്ക് ജെറ്റിലെ ഇങ്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രിൻ്ററുകളിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെസ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കാരജുകളാണ് വരുന്നത് ആകെ രണ്ട് കിലോ മാത്രം വെയ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ചെറിയ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സർക്കിളായിട്ട് കമ്പനി പറയുന്നത് ഒരു മാസം ആയിരം പ്രിൻ്റ് വരെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ കോപ്പി സ്കാൻ എന്നീ ഓപ്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വളരെയേറെ സൂട്ടബിളായ ഒരു മോഡലാണ് ഇത് ഡെസ്ക് പ്രിൻ്ററുകളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അടങ്ങിയ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോറാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പേപ്പർ ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പേപ്പറുകൾ ഈ ഒരു ട്രേയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് മാക്സിമം അറുപത് ഷീറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് വഴി ആ പേ മീഡിയ സൈസ് നമുക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും അറുപത് ഗ്രാം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വരെ വെയ്റ്റ് വരുന്ന എ ഫോർ ബി ഫൈവ് എ സിക്സ് സൈസിലുള്ള പ്ലെയിൻ പേപ്പറുകളും ഫോട്ടോ പേപ്പറുകളും ബ്രോഷർ പേപ്പറുകളും ഈ ഒരു പ്രിൻ്ററിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എ ഫോറിനേക്കാൾ ചെറിയ സൈസിലുള്ള പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് വെച്ച് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ വലത് വശത്തേക്ക് വേണം നമ്മൾ പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ മുൻവശത്തായി കാണുന്ന ഈ ഡോറാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ നിവർത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം വന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രിൻ്റുകൾ ഇവിടെയായിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഷീറ്റ് വരെ വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു ട്രേക്ക് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പുറകുവശത്തായി കാണുന്ന ഈ പോർട്ടാണ് യു എസ് പി പോർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും യു എസ് പി വഴി ഈ പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോക്കറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഇങ് കാരജുകൾ എവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അതിലേക്ക് ഇടുന്നത് എന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് കേബിൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡി തെളിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്ററിലെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ മുൻവശത്തായി കാണുന്ന ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതിനകത്തെ ആ ഒക്കെ കാരജ് ഇടാനുള്ള കാരേജ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രിൻ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ കാരജിൻ്റെ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാരജ് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രിൻ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കാരേജിൽ ഏത് സൈഡിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഏത് സൈഡിലാണ് കളർ ഇടുന്നത് എന്ന് പിക്ചർ സഹിതം കമ്പനി ഡോറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് ബ്ലാക്കും ഇടതുവശത്തായിട്ട് കളറുമാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലുള്ള ബ്ലാക്ക് കാറ്റജിൻ്റെയും കളർ കാറ്റജിൻ്റെയും ആ ഇങ്ക് കപ്പാസിറ്റി നോക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേജ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രിൻ്റ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കളറിൽ ഇരുന്നൂറ് പേജ്
ആ വലത് വശത്തെ ക്യാരേജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കളർ ക്യാരേജും നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചിപ്പ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇടത് വശത്തെ ക്യാരേജിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്യാരജ് പ്രിൻ്ററിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം ആദ്യം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് കെയർ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇൻ ക്യാരജ് അടങ്ങിയ ആ ഒരു ക്യാരേജ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ നടുവശത്തായി വന്ന് സ്റ്റോപ്പാവും ശേഷം ക്യാരജിൽ താഴോട്ട് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ക്യാരജിനും അതേപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം അത് പുറത്തെടുക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് ക്യാരജ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് പ്രിൻ്ററിൽ നിന്നും ഈ പ്രിൻ്ററിൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിൻ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്ത യു എസ് ബി കേബിൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക വിൻഡോസിൻ്റെ സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ വേർഷനിലും അതുപോലെ മാക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ടെസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറുകൾ ഈ ഒരു ഫീഡറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലിപ്പ് വഴി നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് സ്പീഡ് എന്നത് ജനറൽ മോഡിൽ ബ്ലാക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇരുപത് പേജ് വരെയും കളർ പതിനാറ് പേജ് വരെയും എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേജ് എന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോയാണ് വ്യത്യസ്ത മോഡൽ പ്രിൻ്റർ കൂടെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ വരുന്നതാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ